നമസ്കാരം ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബിലൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് നാളായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് കുറച്ച് റെസിപ്പീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് തനി നാടനായിട്ടുള്ള ചട്ടിയിൽ വരട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഞണ്ട് കറിയാണ് ഇതിൽ ഞാൻ തേങ്ങ വറുത്തരച്ചിട്ടാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള കറിയല്ല വരട്ടി ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മൂന്ന് സവാള മീഡിയം സൈസാണ് വളരെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ അതേപോലെ ഒരു വലിയ പഴുത്ത തക്കാളി നന്നായി പഴുത്ത തക്കാളി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതും വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സവാളയും തക്കാളിയും മാക്സിമം ഫൈനായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെക്കുക നിങ്ങൾ അപ്പോൾ വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതിനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പച്ചമുളക് നെടുകിയ കീറിയിട്ടത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ കറി ലീവ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് അതിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി അതേപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ മുളക് പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല പിന്നെ കൂടി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇതൊക്കെ എത്ര എമൗണ്ടിലാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഞണ്ട് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത ഞണ്ട് മറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഞണ്ടൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അത് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് അതിൻ്റെ ലെവൽ ഒന്ന് കറക്റ്റാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് മറിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഞണ്ടിന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ മുളക് പൊടിയും ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കാരണം എല്ലാത്തിലും ആ സാധാരണ മുളക് പൊടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാരണം കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആകുമ്പോൾ ഒത്തിരി സ്പൈസി ആയി പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കേണ്ട നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഞണ്ടുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ അത് ആവശ്യമാണ് കാരണം ഇതൊരു അര കിലോ ഞണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഞണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക കാരണം പെട്ടെന്ന് കൈയൊക്കെ മുറിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാനൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ച് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഈ അരവൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടും പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് മറിനേഷം പുറത്ത് തന്നെ വെക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ അരവൊക്കെ ഈ ഞണ്ടിലോട്ടേക്ക് നന്നായി പിടിച്ചു വരും അപ്പോൾ ഈ കാശ്മീരി ആയതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു കളറും കിട്ടും അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടിയും നമ്മൾ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കറിയിൽ കുറേ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കുരുമുളക് ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ രുചി തരുന്ന സാധനം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തേങ്ങ വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി ചൂടാക്കണം ചൂടായതിന് ശേഷം എണ്ണയൊഴിച്ചിട്ട് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം ന
നമുക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങ തേങ്ങ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരുപാട് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ അങ്ങ് മാറിപ്പോകും ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ അത് ധാരാളമാണ് ഇപ്പോൾ നന്നായി ചൂടായി നമുക്ക് കാണാം ആവി വരുന്നത് ഇതിനകത്തോട്ടൊക്കെ ഞാൻ ആ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്യുക കാരണം തേങ്ങ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക തേങ്ങ കരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് മൊത്തം അങ്ങ് പോയി കാരണം കൈപ്പരസം വരും നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ അല്ലാതെ വേറെ നമ്മുടെ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ കറി ലീവ്സ് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കറി ലീവ്സ് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുമ്പം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കറിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി കറിവേപ്പില ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് മിക്സ് ആയത് ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ബ്രൗണിഷ് കളറായി മാറിയിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കൺസി കളറാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്നാൽ ഒരു ഒത്തിരി കരിഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല എന്നാൽ നല്ലൊരു കളറും ആയിരിക്കണം അത് നിങ്ങൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിന് കിട്ടും ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറ അളവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും ഒരു വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചത് തേങ്ങ ഉപയോഗിച്ചതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒന്നര ഉപയോഗിച്ചു കേട്ടോ ഒന്നല്ല ഒരു ഒന്നര അതേപോലെ മുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ടും ഒരേ അളവിലാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണിനടുത്ത് മുളക് പൊടി ഇത് സാധാരണ മുളക് പൊടി കേട്ടോ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിച്ചതല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ എരിവിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം പക്ഷേ നല്ല ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പച്ചക്കൊത്ത് വരും അപ്പോൾ പൊടികൾ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പെപ്പർ പൗഡറാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുഴുവനായിട്ടും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ അരച്ചെടുത്ത ഗ്രേവി ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നല്ല കളറായിട്ടുള്ളത് കാരണം ഞാൻ ഇത് അര ഫസ്റ്റ് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അരച്ചെടുത്ത് പൗഡറായി അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെയാണ് വെള്ളം ചേർത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്തോട്ടേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ പൊടിയെ അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കളർ അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലി പിന്നെ സവാള അങ്ങനെയാണല്ലോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാം ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് തക്കാളി ഒഴികെ നമ്മുടെ ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടി ചതച്ചിട്ടുള്ള പേസ്റ്റും കൂടി ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു വലിയൊരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ എടുത്തു കാരണം ഈ നോൺ വെജ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ നമുക്ക് തരും അപ്പം മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാള ഞാൻ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ അതിനകത്തോട്ടേക്ക് പച്ചമുളക് അത് ഒരു മൂന്നെണ്ണം അധികം എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത് കാരണം കുരുമുളക് കൂടി ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടി അങ്ങനെ കയറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കറി ഭയങ്കര സ്പൈസി ആയി പോകും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ എ
വഴുത്ത തക്കാളിയും അതുപോലെ ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളി ചേർത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മൂടി വെച്ചിട്ട് അതിനൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വെന്തൊടഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പുളിരസം ഇതൊക്കെ കൂടി മിക്സ് ആകുമ്പോഴാണ് കറിയുടെ ആ ഒരു ശരിക്കും ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തക്കാളി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് വരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടക്കൊന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് ചൂടൊക്കെ കയറി കരിഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കാണാം തക്കാളിയുടെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ പോയി നല്ല ഉടഞ്ഞ് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുമായിട്ട് എല്ലാം കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ വറുത്ത് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തേങ്ങയുടെ മിക്സർ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് നല്ല ബ്രൗണിഷ് കളറിലാണ് കാണുന്നത് അത് ഞാൻ അരക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു കളറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ തേങ്ങ വറുത്തത് അരക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കാതെ നല്ല പൊടിയായി അരച്ചിട്ട് കറിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കറി ഇപ്പോൾ അവസാനമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല ഒരു ഡാർക്ക് കളറിലുള്ള കറിയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടീൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റും കൂടി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഈ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും അതുപോലെ തേങ്ങ അരച്ചെടുത്ത മിക്സ്ചറും ഒക്കെ കൂടുമ്പോൾ എല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഇതൊരു ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു കാൽ കപ്പ് കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ വെള്ളം നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് വരട്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് അധികം ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കാൽ ഭാഗം വെള്ളം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വരട്ടെ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കി ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് യോജിച്ച് വരണം ഈ തേങ്ങ അരപ്പ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് യോജിച്ച് വരണം അപ്പം ഞണ്ടൊക്കെ നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റായി ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ അവിടെ മറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ മറിഞ്ഞ ശേഷം ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് സമയമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഞണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഉണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നല്ലൊരു തിള വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സായിട്ടുണ്ട് തേങ്ങയുടെ അരപ്പും അതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ മിക്സായതിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഞണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ല ഞണ്ട് തന്നെ നല്ല ആ ഒരു കാശ്മീർ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രത്യേക കളർ നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും വീട്ടിൽ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ടായ കാശ്മീർ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് നമ്മു� പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും മാക്സിമം നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പം ഇതൊക്കെ കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ അരവൊന്നും ഞാൻ ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആ അരപ്പ് അതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഞാനൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഞണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് യോജിച്ച് വരണമെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം അതുപോലെ ഞണ്ട് കുക്കാകാൻ അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ പറ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളോട് തേങ്ങ വറുത്തരക്കുന്നതാണ് കുറച്ചൊരു പണിയുള്ള കാര്യം പക്ഷേ ഇത് ഒത്തിരി തേങ്ങയൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ വറുക്കാൻ അത്ര ടൈമൊന്നും വേണ്ട ഒത്തിരി തേങ്ങയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതൊക്കെ കൂടി നന്നായി മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ ഞണ്ടുമായിട്ടൊന്ന് ഈ അരവൊക്കെ യോജിച്ച് വരണം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി കറിവേപ്പില അതിൻ്റെ മുകളിൽ തൂക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറിവേപ്പിലയുടെ ഫ്ലേവറും കൂടി മിക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞണ്ടും എല്ലാം തിളവന്ന് വെന്ത് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒക്കെ ആ ഞണ്ടിലോട്ടേക്ക് വരും പിന്നെ ഞണ്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം 
ഇപ്പം അധികം വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊക്കെ കൂടി അങ്ങൊന്ന് സെറ്റാവും കുറച്ചൊരു കുറച്ച് കൂടി നമ്മൾ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഓക്കെ കാൽ ടീസ്പൂൺ വളരെ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മുടെ എണ്ണ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ തന്നെയാണ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടവർക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ കോക്കനട്ട് ഓയിലിന് കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലേവർ കിട്ടും പക്ഷേ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്ര നല്ലതല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി പ